வணக்கம் மாணவர்களே வடமராட்சி கல்வி வலயத்தினுடைய இலத்திரணியல் கற்கை மையத்தினூடாக மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தரம் பதினொன்று காப்போத்தா சாதாரண தர மாணவர்களுக்குரிய தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் என்ற பாடத்தில் இரண்டாவது தவணைக்குரிய பாடப்பிறப்பாக மூத்தம்மா என்ற சிறுகதையில் ஏற்கனவே சிறுகதையோடு நான் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றேன் இந்த சிறுகதையினுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய பாடத்தினை கவனிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அழகு பதிமூன்று மூத்தம்மா சிறுகதை தொடர்ச்சி தேர்ச்சி ஒன்பது தசம் சைவர் வாசித்து கிரகித்தவற்றை தெளிவாக எழுதுவார் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஒன்று வாசித்த விடயம் தொடர்பான கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொள்வர் கற்றல் பெயர்கள் இன்றைய பாடப்பிறப்பில் நாங்கள் முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கற்றல் பெயர்களாக சுருக்கியும் விரித்தும் விடையெழுதும் நுட்பங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் பாத்திர இயல்புகளை அறிந்து விளக்கி எழுதுதல் பாத்திரங்களின் சிறப்புகளை இனங்க எழுதுதல் ஆகிய மூன்று கற்றல் பெயர்களினூடாக இன்றைய பாட அடைவுகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் இந்த மூத்தம்மா சிறுகதையில் இருந்து காப்போத்தா சாதாரண தர பரீட்சைக்கு எதிர்கொள்ளக்கூடிய வினா உருப்படிகளாக நாங்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் சுருக்க வினாக்களாக சில வினாக்கள் ஒரு புள்ளிக்காக இடம்பெற இருக்கின்றன அதே போன்று தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் இருந்து இரண்டு புள்ளிகளுக்குரிய வினாக்கள் தொடுக்கப்படுகின்றன தொடர்ந்து விரிவான வினாக்கள் என்ற மூன்று முறைமையினூடாக இந்த பாடப்பகுதியிலிருந்து நாங்கள் வினாக்களை கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது விடையளிக்கின்ற போது நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் விடைக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகளை கருத்தில் எடுத்து நாங்கள் விடையளிக்கின்ற போது எங்களுடைய நேரத்தினை நாங்கள் மீதப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் நாம் அனைவரும் அறிந்துள்ள விடயம் போன்று தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் என்கின்ற பாடத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து மணத்தியாலம் என்பது போதாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலையில் நாங்கள் வினாக்களுக்காக ஒதுக்கின்ற புள்ளிகளின் அடிப்படையில் நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளுகின்ற போது மிகவும் சரியானதும் தெளிவானதுமான விடைகளை அளித்து உரிய புள்ளிகளை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது அந்த வகையில் மீண்டும் ஒரு முறை சுருக்க வினாக்கள் ஒரு புள்ளிக்குரியவை தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் இருந்து வினவப்படும் வினாக்கள் இரண்டு இரண்டு என்று மொத்தம் நான்கு புள்ளிகளுக்குரியவை விரிவான வினாக்கள் பதினைந்து கம பத்து புள்ளிகளுக்குரிய வினாக்களாக ஒதுக்கப்படுகின்றன அந்த வகையிலே சுருக்கமான வினாக்களாக இடம்பெறக்கூடிய சில வினாக்களை இன்று உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள முற்படுகின்றேன் மாணவர்களே அந்த வகையில் முதலாவது வினாவாக மஞ்சோனா மரத்தில் பக்குள் கத்தியது மூத்தம்மா சிறுகதையினை நீங்கள் அனைவரும் வாசித்திருப்பீர்கள் என்பதை நான் உள்வாங்கிக் கொண்டு இந்த வினாக்களோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் மஞ்சோனா மரத்தில் பக்குள் கத்தியது இதிலிருந்து தொடுக்கப்படக்கூடிய கேள்வி மஞ்சோனா என்பதன் திருத்தமான வடிவம் யாது கிழக்கிலங்கை பிரதேச மக்களினுடைய வாழ்வியலின் பேச்சு வழக்காக இடம்பெறுகின்ற இந்த மஞ்சோனா என்ற சொல்லுக்குரிய திருத்தமான எழுத்து வழக்கு வடிவம் ஒன்று இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ள வினாவாக இருக்கின்றது மஞ்சோனா என்பதன் திருத்தமான வடிவம் யாது இந்த மஞ்சோனா என்கின்ற அந்த மரம் எழுத்து வழக்கிலே உணாமரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது மஞ்சம் உண்ணாமரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது மஞ்சம் உண்ணாமரம் என்றும் அது அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இதற்குரிய விடையாக நாங்கள் உணாமரம் அல்லது மஞ்சள் உணாமரம் என்பதை அழித்துக் கொள்ள முடியும் தொடர்ந்து இரண்டாவதாக தொடுக்கப்பட்டுள்ள வினா பக்குல் என்ற பேச்சு வழக்கு சொல்லின் நியம வடிவம் யாது பக்குல் என்ற பேச்சு வழக்கு சொல்லின் நியம வடிவம் யாது இதுவும் கிழக்கிறந்தை கிழக்கு இலங்கை பிரதேச மக்களினுடைய பேச்சு வழக்கு சொல்லாக இருக்கின்றது இதனுடைய நியம வடிவம் என்ன என்பது எங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள வினாவாக இருக்கின்றது பக்குல் என்பது ஆந்தையை குறிக்கின்ற சொல் எனவே பக்குல் என்ற பேச்சு வழக்கு சொல்லின் நியம வடிவம் ஆந்தை என்பதாகும் இரண்டாவதாக இவ்வாறு சுருக்க வினா அமைப்பில் இடம்பெறக்கூடிய இரண்டாவது வினாவாக மழை வெயிலில நனையாம அவவ கொண்டு போக வேண்டும் இது மூத்த வாப்பாவினுடைய கூற்றாக இடம்பெறுகின்ற சிறுகதையிலே மழை வெயிலில் படாம அவவ கொண்டு போக வேண்டும் காசிம் மூத்த வாப்பாவை பார்த்து கேட்கின்றான் இந்த 
கரத்தைக்கு இந்த வண்டிலுக்கு குடில போல ஏன் கூடாரம் கட்டி இருக்கிறீங்க கூடாரம் ஏன் அமைத்திருக்கிறீங்களா அந்த கேள்விக்கு அவர் அளிக்கின்ற பதில் இந்த இடத்திலே கூற்றாக வினாவுக்குரிய கூற்றாக தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மழை வெயில நினையாம அவ கொண்டு போக வேண்டும் அவ என்பதனால் சுட்டப்படுபவர் யார் இந்த அவ என்ற சொல்லினால் சுட்டப்படுபவர் யார் என்பதுதான் இங்குள்ள வினாவாக இருக்கின்றது அவ என்பதனால் மூத்த வாப்பாவினால் சுட்டப்படுபவர் தன்னுடைய மனைவியாகிய மூத்தம்மா என்பவர் ஆவார் எனவே நாங்கள் விடியளித்துக் கொள்ளலாம் அதனால் சுட்டப்படுபவர் மூத்தம்மா என்பதாகும் இரண்டாவதான கேள்வி இக்கூற்றை கூறியது யார் நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் இது மூத்த வாப்பாவினுடைய கூற்று எனவே அதற்குரிய விடை மூத்த வாப்பா தொடர்ந்து இதே வகையில் இடம்பெறுகின்ற இன்னொரு கேள்வி கைராசிக்காரி நீங்க தான் மாமி என்ற தலப்புள்ளையே ஏந்தனும் கைராசிக்காரி நீங்க தான் மாமி என்ற தலப்புள்ளையே ஏந்தனும் இதுவும் மூத்தம்மா சிறுகதையில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இடம்பெறுகின்றது மூத்தம்மாவினுடைய உயர்மட்ட ஆளுமையை எடுத்து காட்டுகின்ற அவ்வா ராத்தா என்பவருடைய கூற்றாக இந்த கூற்று இருக்கின்றது வீங்கிய வயிற்றோடு வந்த அவ்வா ராத்தா மூத்தம்மாவை பார்த்து கூறுகின்றால் கைராசிக்காரி நீங்க தான் மாமி என்ற தலப்புள்ளையே ஏந்தனும் தலப்பிள்ளை என்பதனால் கருதப்படுவது யாது என்பது இங்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாவாக இருக்கின்றது தலப்பிள்ள பேச்சு வழக்கோடு கிழக்கிலங்கை பிரதேச மக்கள் உட்பட பல இடங்களிலும் இந்த தலப்பிள்ளை என்ற சொல்லு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதனுடைய நியம வழக்கு இதனுடைய எழுத்து வழக்கு திருத்தமான வடிவம் எது என்பதுதான் இங்குரிய கேள்வியாக இருக்கின்றது தலப்பிள்ளை என்பதனால் கருதப்படுவது முதல் பிள்ளை அல்லது மூத்த பிள்ளை அல்லது முதல் குழந்தை என நாங்கள் விடையளித்துக் கொள்ள முடியும் முதல் பிள்ளை அல்லது மூத்த பிள்ளை அல்லது முதல் குழந்தை என நாங்கள் இந்த கேள்விக்குரிய விடையினை தெளிவாக கொடுக்கலாம் கைராசிக்காரி யார் என்பது அடுத்த வினாவாக தொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறாத்தா வந்து மூத்தம்மாவிடம் கேட்கின்றால் கைராசிக்காரி நீங்க தான் மாமி எனவே கைராசிக்காரியாக இடம்பெறுபவர் மூத்தம்மா என்பதாகும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு வினாவின் கீழும் இரண்டு உபபகுதிகள் தொடுக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் ஒரு புள்ளிகள் வீதம் இந்த பகுதியிலே பத்து வினாக்கள் தொடுக்கப்படும் இரண்டு புள்ளிகளுக்குரிய பகுதியாக இந்த வினா பகுதியினை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த வினா பகுதியிலே இடம்பெறக்கூடிய மற்றொரு வடிவம் தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள்ளிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய வினாக்கள் தெரிவு செய்யப்படக்கூடிய பகுதிக்குள் இருந்து எடுக்கப்படுகின்ற வினாக்கள் என்கின்ற போது எங்களுடைய பாடப்பிறப்பிலே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பாட அலகுகளுக்குள் இருந்து சில பகுதிகளை அவர்கள் தெரிவு செய்து தருவார்கள் இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் இருந்து அது செய்யுள் பகுதிகளாக இருக்கலாம் உரைநடை பகுதிகளாக இருக்கலாம் அந்த பகுதிகளுக்குள் இருந்து இரண்டு வினாக்கள் தொடுக்கப்படும் இந்த இரண்டு வினாக்களுக்கும் மிக கவனமாக நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் அந்த பகுதிகளுக்குள் இருந்து மட்டும் விடையளிக்கப்பட வேண்டும் பாடப்பிறப்பு முழுவதையும் உள்ளடக்கி அல்லாமல் அந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் இருந்து மட்டும் விடையளித்துக் கொண்டாலே போதுமானது என்பதை மாணவர்களாகி எங்கள் அனைவரும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாவதாக தரப்பட்டுள்ள பகுதியாக இங்கு ஒரு பகுதி இடம்பெறுகின்றது அந்த பகுதியை ஒரு முறை நான் வாசித்துக் கொள்ளுகின்றேன் நீங்கள் கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் கால் மாட்டில் உம்மா வந்து நின்றா புகை சுருளாய் நெளிந்து நெளிந்து வந்தா கைகளை அசைத்து என்னை அழைத்தா மாதுளம் சுளையாய் பற்கள் பழியிரிட சிரித்தா என்னை தூக்க கைகளை விரித்து அருகே வந்தா முத்தம்மோய் நானும் கீழே படுக்கிறன் வியர்த்து கொட்டியது மூத்தம்மாவை இறுக்கி கொண்டு அயர்ந்து போனேன் என் கனவு நிறைய உம்மா வந்தா கூப்பிட்டா கட்டியணைத்து கொஞ்சினா விடிய விடிய இப்படித்தான் தாய்ப்பாசத்துக்காக ஏங்குகின்ற அந்த குழந்தையை மூத்தம்மாவோடு தூக்கத்துக்கு போகின்ற போது இறந்து போன தன்னுடைய உம்மா நினைவுக்கு வந்து கனவிலே அவனை சந்திக்கின்றார் அந்த வேளையிலே அந்த அம்மாவை பற்றிய கனவுகள் அந்த குழந்தையினுடைய உள்ளத்தில் எழுகின்ற போது அவன் கூறிய விடயங்களாக சிறுகதையில் இந்த பகுதி இடம்பெறுகின்றது இந்த பகுதி தரப்பட்டு இந்த பகுதிக்குள் இடம்பெறுகின்ற வினாக்களாக இந்த இரண்டு வினாக்களும் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இச்சித்திரிப்பின் மூலம் எழுத்தாளர் சொல்ல விளைந்த செய்தி யாது வினாக்களை நாங்கள் தெளிவாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சித்திரிப்பின் ஊடாக எழுத்தாளர் சொல்ல விளைந்த செய்தி யாது 
இரண்டாவது வினா இப்பகுதியில் உள்ள அணி யாது விளக்குக நாங்கள் மீண்டும் முதலாவது வினாவுக்குள் செல்வோம் இச்சித்திரிப்பின் மூலம் எழுத்தாளர் சொல்ல விளைந்த செய்தி மீண்டும் ஒரு முறை அந்த சித்திரிப்பை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் கால்மாட்டில் உம்மா வந்து நின்றா புகைச்சுருளால் நெளிந்து நெளிந்து வந்தா கைகளை அசைத்து என்னை அழைத்தா மாதுளம் சுளையாய் பற்கள் பழியிட சிரித்தா என்னை தூக்க கைகளை விரித்து அருகே வந்தா மூத்தம்மோய் நானும் கீழே படுக்கிறேன் இந்த இடத்திலே ஒரு மேற்கோள் குறி ஒன்று இடம்பெற வேண்டும் மூத்தம்மோய் நானும் கீழே படுக்கிறேன் வியர்த்து கொட்டியது மூத்தம்மாவை இறுக்கி கொண்டு அயர்ந்து போனேன் என் கனவு நிறைய உம்மா வந்தா கூப்பிட்டா கட்டியணைத்து கொஞ்சினா விடிய விடிய இப்படித்தான் இந்த சித்திரிப்பின் ஊடாக எழுத்தாளர் எதனை சொல்ல விளைகின்றார் என்பதுதான் எமக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ள வினா உண்மையில் இந்த சித்திரிப்பின் ஊடாக எழுத்தாளர் தத்ரூபமாக ஒரு விடயத்தை சொல்ல விளைகின்றார் தாயின் நினைவுகளோடு தாயின் பாசத்துக்காக ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குழந்தையினுடைய தவிப்பு இந்த சித்திரிப்பினூடாக எடுத்து காட்டப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் தெளிவாக விடையளிப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் காசிம்மினுடைய தாய்ப்பாசத்துக்காக ஏங்குகின்ற அந்த தவிப்பு தான் இந்த சித்திரிப்பினூடாக எழுத்தாளரால் முன்வைக்கப்படுகின்ற செய்தியாக இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் அதற்கு தெளிவாக விடையளித்துக் கொள்ள முடியும் தாயின் நினைவுகளை மறக்க முடியாது தவித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த குழந்தையினுடைய அந்த மகனினுடைய தாயை பற்றிய எண்ண ஓட்டங்களும் தவிப்புகளும் தான் இந்த பகுதிக்குரிய விடையாக இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் அந்த விடையினை எழுதி கொள்ளலாம் தாய்ப்பாசத்திற்காக ஏங்கி தவிக்கும் பிள்ளையினுடைய தவிப்பினை இப்பகுதி எடுத்து காட்டுகின்றது ஆம் பிள்ளைகளே தாய் பாசத்திற்காக ஏங்கி தவிக்கின்ற பிள்ளையினுடைய தவிப்பு தான் ஆசிரியரால் இந்த பகுதியினூடாக எடுத்து காட்டப்பட்ட விடயமாக இருக்கின்றது இரண்டாவது வினா இப்பகுதியில் உள்ள அணி யாது விளக்குக அந்த பகுதியிலே ஒரு அணி இடம்பெற்றிருக்கின்றது அந்த அணி எது என்பதுதான் வினா மீண்டும் அந்த பகுதியிலே அந்த அணி எந்த இடத்தில் இடம்பெறுகின்றது என்பதனை நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் கைகளை அசைத்து என்னை அழைத்தா மாதுளம் சுளையாய் பற்கள் பழியிட சிரித்தா பற்கள் பழியிட சிரித்தா இந்த இடத்திலே ஒரு அணி இடம்பெறுகின்றது இந்த அணியினை நாங்கள் உவமை அணி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் எனவே இந்த வினாவுக்குரிய விடை அணியை நாங்கள் பெற வேண்டும் உவமை அணி பெயரிட்ட பின்னர் அது என்ன அணி என்பதை நாங்கள் அந்த அணிப்பகுதி முழுவதையும் எழுதி காண்பிக்க வேண்டும் மாதுளம் சுளையாய் பற்கள் பழியிட சிரித்தா இவ்வளவும் இந்த பகுதி முழுவதும் அதற்குரிய அணியாக இடம்பெறுகின்றது மாதுளம் சுளையாய் பற்கள் பழியிட சிரித்தா இந்த அணியிலே அடுத்த வினா இருக்கின்றது விளக்குக அணியினை அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இனி நாங்கள் அணியினை விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் உவமை அணி விளக்கப்படுகின்ற போது உவமானம் உவமேயம் பொதுத்தன்மை உவமை உருபு என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த உவமை அணியை விளங்கப்படுத்த முடியும் எனவே உவமானமாக இங்கு இடம்பெறுகின்றது உதாரணத்துக்காக குறிப்பிடப்பட்ட பொருள் இங்கு சொல்ல வந்த விடயம் உம்மாவினுடைய பற்களினுடைய அந்த தோற்றம் பற்களை பற்றித்தான் சொல்ல வந்தவர் அந்த பல் எதை போன்றது என்ற ஒன்று உதாரணம் காட்டப்படுகின்றது அதுதான் உவமானமாக இருக்கின்றது அப்ப மாதுளம் சுளை இங்கு உவமேயம் அதன் ஊடாக சொல்ல வந்த விடயமாக இருக்கின்றது பற்கள் இந்த ஒப்புமையின் ஊடாக இந்த பற்களுக்கு மாதுளம் சுளையை எதற்காக ஒப்பிட்டார் என்ன காரணத்துக்காக ஒப்பிட்டார் என்பது பொதுத்தன்மை என்ன காரணம் எங்களுக்கு தெரியும் மாதுளம் சுளையை முத்துக்கு ஒப்பிடுவார்கள் அவ்வாறு இங்கு இந்த எழுத்தாளர் 
மாதுளம் பற்களை முத்துக்கு ஒப்பிடுவார்கள் இந்த எழுத்தாளர் இங்கு பற்களை ஒரு புதுமையான ஒரு ஓமை அணிக்குள் ஒப்பிடுகின்றார் மாதுளம் முத்து இந்த மாதுளம் பழத்துக்கு உள்ளிக்கிருக்கின்ற முத்துக்கள் எவ்வாறு அழகாக இருக்குமோ அப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய உம்மாவினுடைய பல்லென்று தன்னுடைய அம்மாவை ரசித்த அந்த சின்ன குழந்தை எண்ணி பார்க்கின்ற அந்த செய்தி தான் அங்கு இடம்பெறுகின்றது எனவே பொதுத்தன்மை பற்களின் வடிவம் இதை அழகு என்று கூட சொல்லலாம் அல்லது தோற்றம் என்றும் சொல்லலாம் இவ்வாறாக இந்த இரண்டு கேள்விக்கும் அந்த சித்திரிப்புக்குள் இருந்து நாங்கள் விடையை அளித்திருக்கின்றோம் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு வினா மூத்தம்மா என்ற மகாராணியின் கீழ் இருப்பதில் என்றும் இல்லாத கர்வம் சுரந்தது எனது சிறதில் சௌந்தரிய கிரீடம் சூடியதான மிதப்பு விழா இரண்டிலும் சிறகுகள் முளைத்து காற்றில் எம்பத் தொடங்கிவிட்டேன் என் மிதமிஞ்சிய இதில் ஒரு எழுத்துப்பிழை இருக்கின்றது என் மிதமிஞ்சிய பயந்தாங்கொள்ளி பட்டத்தை நான் எரித்தாயிற்று நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன ஒரே பார்வையில் எங்களுக்கு வினாக்களும் பகுதியும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இது இலகுவான ஒரு விடயமாக நாங்கள் ஒரே பார்வையில் இரண்டை நோக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மீண்டும் ஒரு முறை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பகுதியை நாங்கள் மீண்டும் வாசிப்பதற்கு முன்னர் வினாக்களை வாசித்து அதனை உள்வாங்கி பகுதியை நாங்கள் வாசிக்கின்ற போது தெளிவாக விடைய எடுப்பதற்கு எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த பகுதிக்குள் இருந்து தொடுக்கப்பட்ட வினா கதையின் மைய கருத்து இப்பகுதியில் எவ்வாறு தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது வினா நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன இதனூடாக கூற விளைந்த விடயம் யாது இந்த பகுதியை தொடர்ந்து கவனியுங்கள் மூத்தம்மா என்ற மகாராணியின் கீழ் இருப்பதில் என்றும் இல்லாத கர்வம் சுரந்தது எனது சிறதில் சௌந்தரிய கிரீடம் சூடியதான மிதப்பு விழா இரண்டிலும் சிறகுகள் முளைத்து காற்றில் எம்ப தொடங்கிவிட்டேன் என் மிதமிஞ்சிய பயந்தாங்கொள்ளி பட்டத்தை நான் எரித்தாயிற்று நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன இனி வினாவுக்கு வருவோம் கதையின் மைய கருத்து இப்பகுதியில் எவ்வாறு தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது மாணவர்களே கதையினுடைய மைய கருத்து நாங்கள் தெளிவாக முதலாவது வகுப்பிலே கவனித்திருக்கின்றோம் கதையினுடைய மைய கருத்தை நாங்கள் முதலாவது பாடத்தில் நாங்கள் இந்த இலத்திரணியல் கற்றல் மையத்தின் ஊடாக நாங்கள் மேற்கொண்ட அந்த முதலாவது சந்திப்பிலே பிரதான கருத்து துணை கருத்தாக இரண்டு விடயங்களையும் தெளிவாக உங்களோடு நான் பகிர்ந்திருக்கின்றேன் பிரதான கருத்தாக இந்த கதையில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பிரதான கருத்தை மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் தன்னம்பிக்கையை தனதாக்கிக் கொள்பவனுடைய வாழ்வில் வேற எந்த தயவுகளும் தேவையில்லை என்பது இந்த சிறுகதையினுடைய பிரதான கருத்தாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் தன்னம்பிக்கை உடையவனுக்கு தாங்கும் தூண்களைவையும் தேவையில்லை அவன் தானாகவே வாழ்வில் முன்னேறி கொண்டு செல்லுவான் இதை எடுத்துரைப்பதுதான் இந்த கதையினுடைய நோக்கம் இந்த கதையை எழுத்தாளர் இந்த பகுதியினூடாக எவ்வாறு அடையாளப்படுத்துகிறார் எவ்வாறு அந்த தன்னுடைய மைய கருத்தை இந்த பகுதிக்குள்ளே அவர் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதுதான் இதற்குள்ளே இருக்கின்ற கேள்வி கதையின் மைய கருத்து இப்பகுதியில் எவ்வாறு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது இப்பகுதியில் கதையின் மைய கருத்தை இப்ப கதையின் மைய கருத்து இப்பகுதியில் எவ்வாறு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது நாங்கள் மூத்தம்மா என்ற மகாராணியின் கீழ் இருப்பதில் என்றும் இல்லாத கர்வம் சுரந்தது சிறுவயதிலேயே தாயை இழக்கின்றான் காசியும் மூத்தம்மாவனுடைய அரவணைப்பில் அவனும் அவனது குழந்தையும் வளர்கின்றார்கள் மூத்தம்மாவனுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் அவன் பார்க்கின்றான் அவளிடம் இருக்கின்ற விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்கையை தனதாக்கிக் கொள்ளுகின்றான் தானும் அவளை பார்த்து இவ்வாறு நானும் வாழக்கூடாதா வாழ முடியாதா என்று ஆசைப்படுகிறான் அவனுடைய துணிச்சலை படிப்படியாக எடுத்துக் கொள்ளுகின்றான் அதனால் அவனிடம் இருக்கின்ற அந்த பயந்த சுபாவங்கள் எல்லாம் நீங்கி விழா இரண்டிலும் சிறகு முளைத்து காற்றில் எம்ப தொடங்கிவிட்டேன் இங்கு முக்கியமான ஒரு பாத்திரம் காசி இந்த காசி மூத்தம்மாவை பார்த்து தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வதுதான் கதை இந்த கதையினுடைய மைய பொருள் அதுதான் மூத்தம்மாவிடம் இருந்து தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்ட காசி தான் சுயமாக இயங்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்ததும் மூத்தம்மா மரணிப்பதாக கதையிலே நாங்கள் பார்த்தோம் எனவே அவளிடமிருந்து கடத்தப்பட்ட தன்னம்பிக்கை என்கின்ற பண்பை காசிம் பெற்று கொண்டதன் அடையாளத்தை எடுத்துச் சொல்லுகின்ற பகுதி இந்த பகுதி எனவே கதையின் மைய கருத்து இப்பகுதியில் எவ்வாறு தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது எனது சிறதில் சௌந்தரிய கிரீடம் சூடியதானம் இதற்கு ஏதோ முடிசூடப்பட்ட ராஜா போல தன்னை உணர்ந்து கொள்ளுகின்றான் மூத்தம்மாவின் நிழலில் வாழும் வரைக்கும் அது மட்டுமல்ல மிதமிஞ்சிய பயந்தாங்கொள்ளி பட்டத்தையும் எரித்தாயிற்று என்ற விடயத்தையும் அவன் சொல்லுகின்றான் இதுவரை காலமும் பயந்து பயந்து வாழ்ந்தவனுக்கு மூத்தம்மாவனுடைய வாழ்க்கை துணிச்சலை கொடுக்கின்றது அதனால் அவன் துணிச்சலை தனதாக்கி கொள்ளுகின்றான் எனவே இப்பகுதியில் எவ்வாறு தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது என்றால் இந்த வார்த்தை பிரயோகங்களின் ஊடாக மைய கருத்து தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது எப்படி நாங்கள் இதற்கு விடையளிக்க வேண்டும்
எல்லாவிரண்டிலும் சிறகுகள் முளைத்து ரொம்ப தொடங்கிவிட்டேன் என்பதன் மூலமும் ரொம்ப தொடங்கிவிட்டேன் என்பதன் மூலமும் பயந்தாங்கொள்ளி பட்டத்தை எரித்தாயிற்று என்பதன் மூலமும் கதையின் மைய கருத்து எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது என்பதன் மூலமும் கதையின் மைய கருத்து எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது என்று நாங்கள் தெளிவாக சொல்லலாம் கதையின் மைய கருத்து இப்பகுதியில் எவ்வாறு எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது அவன் தன்னம்பிக்கை உடையவனாக மாறிவிட்டான் என்பது இந்த சொற்றொடர்களின் ஊடாக சௌந்தரிய கிரீடம் சூடியதான மிதப்பு சிறகுகள் முளைத்து காற்றில் எம்ப தொடங்கிவிட்டேன் என் பயந்தாங்கொள்ளி பட்டத்தை எரித்தாயிற்று இந்த மூன்று கூற்றுக்களின் ஊடாகவும் பயந்த அவனுடைய அந்த மைய கருத்து இந்த சிறுகதையினுடைய மைய கருத்து எழுத்தாளரால் இங்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக விடுவித்துக் கொண்டால் போதுமானது இரண்டாவது வினா நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ண பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன இதனூடாக கூற வளைந்த விடயம் யார் இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் அண்மை காலமாக பரீட்சை வினாத்தாளை அலங்கரித்துக் கொண்டு வருகின்றன நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன இதன் ஊடாக கூற வந்த விடயம் என்ன என்பதுதான் இங்கு இந்த பகுதியில் இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதன் ஊடாக சொல்ல வந்த விடயம் என்னவென்றால் பயந்த சுபாவத்தோடு இருக்கின்ற ஒருவன் தன்னுடைய ஆற்றல்களையும் திறமைகளையும் வளர்த்து கொள்ள முடியாதவனாகவும் வெளிப்படுத்த முடியாதவனாகவும் இருளுக்குள் தடுமாறுகின்ற ஒருவனாக இருப்பான் இங்கு மூத்தம்மாவை பார்த்து காசிம் இந்த நல்ல சுபாவங்களை நல்ல பண்புகளை தனதாக்கி கொண்ட போது அவனுடைய வாழ்க்கை அழகாக அலங்கரிக்கப்படுகின்றது என்பதை இந்த வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன என்ற வார்த்தையினூடாக அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன இதனூடாக கூறவளைந்த செய்தி யாது என்பதை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அதற்கு எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் என்று சொல்லி சொன்னால் மூத்தம்மாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நல்ல பண்புகள் பயத்தோடும் அச்சத்தோடும் மனத்தைரியமற்ற தன்மையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு குழந்தையினுடைய வாழ்வுக்கு பல்வேறுபட்ட என்னாலும் வாழ முடியும் என்னாலும் சிறப்பான செயற்பாடுகளை செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதாக அது அமைந்திருந்ததை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே நெஞ்சினுள் கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் காடாய் அடர்ந்தன இதனூடாக கூற வந்த விளையம் நாங்கள் விடை எழுதி கொள்ள முடியும் மூத்தம்மாவிடம் இருந்து நல்ல பண்புகளை காசியும் பெற்றுக் கொண்டதால் பயம் நீங்கி அவனது வாழ்வு அழகு பெருக தொடங்குகின்றது என்பதுதான் இதற்குரிய விடா இதற்குரிய விடையாக அமைகின்றது கலர் கலராய் வண்ணப்பூக்கள் என்பது இருள்டுக்குள் மூழ்கி கிடந்த அவனுடைய வாழ்க்கை அழகு பெற தொடங்குகின்றது என்ற விடயத்தை தான் மையப்படுத்தி செல்கின்றது இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் இருந்த வினாக்களை சந்தித்த நாங்கள் இந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு விரிவான வினாவாக உதாரணத்துக்கு ஒரு வினாவினை நாங்கள் பார்த்து இன்றைய பாடப்பகுதியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் இதற்குள்ளே வருகின்ற வினா விரிவான வினாவாக மூத்தம்மா சிறுகதையை ஆதாரமாக வைத்து பின்வரும் விடயங்களை விளக்குக பதினைந்து மார்க்ஸ்க்குரிய பதினைந்து புள்ளிகளுக்குரிய வினாவாகவும் சில வேளைகளில் பத்து புள்ளிகளுக்குரிய வினாவாகவும் இந்த வினாவை நாங்கள் நோக்க வேண்டும் முதலாவது வினா மூத்தம்மாவின் ஆளுமைகள் இரண்டாவது வினா மூத்தம்மாவின் பிள்ளை பாசம் எனவே மூத்தம்மாவுக்குரிய ஆளுமைகள் என்ற விடயத்தினை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மூத்தம்மாவின் ஆளுமைகளை நாங்கள் இரண்டு விடயங்களினூடாக பார்க்கலாம் ஒன்று குடும்பத்தில் அவளது ஆளுமை இரண்டாவது சமூகத்தில் அவளது ஆளுமை 
இந்த மூன்று விடயங்களின் ஊடாக அவளினுடைய ஆளுமையினை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ள முடியும் எனவே முதலாவதாக குடும்பத்தில் அவளுடைய ஆளுமை ஆளுமை என்பது என்ன என்பதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆளுமை என்றால் தலைமைத்துவம் தனித்து ஒருவரிடம் காணப்படக்கூடிய சிறப்பம்சம் தனித்துவங்கள் போன்ற பல்வேறு சொற்களால் நாங்கள் இதனை விளங்கிக் கொள்ளலாம் குடும்பத்தில் அவளது ஆளுமைகள் என்கின்ற போது குடும்பத்தை தலைமை தாங்கி நடாத்தும் துணிச்சல் மூத்த பாப்பா தலைவனாக இருந்த போதிலும் அந்த குடும்ப பாரத்தை சுமக்கின்ற ஒருத்தியாக மூத்தம்மாள் தான் இருக்கிறாள் இது அவளுடைய தலைமைத்துவத்தை எடுத்து காட்டுகின்ற ஆளுமையின் அடையாளம் தள்ளாத வயதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் வாழுதல் என்னால் மாவடிக்க முடியும் என்னால் பனையோலையில் பட்டி இழைத்து அதனை விட்டு காசாக்கி வருமானம் சம்பாதிக்க முடியும் என்னால் ஊர்க்காரியங்களை ஆற்ற முடியும் இந்த தன்னம்பிக்கை அவளுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த தள்ளாத வயதிலும் இருந்தது என்பது ஆளுமையின் அடையாளமாக இருக்கின்றது விடாமுயற்சியும் துணிச்சலும் சுறுசுறுப்பும் உள்ளவள் அவள் எந்த வேளையிலும் விடாமுயற்சி உடையவளாக அதிகாலை வேளை காசிம் கண்விழிக்கின்ற போது மாட்டிலே பால் கறக்கிறதில் அவளுடைய பணி ஆரம்பமாகிறது இறுதியில் படுக்கைக்கு போகின்ற போது மிருகங்களுக்கு தீனி மாட்டுக்கு தீனி போடுவது வரை அவள் சுறுசுறுப்போடும் விடாமுயற்சியோடும் பம்பரம்போல் சுழன்று கொண்டிருக்கின்ற ஒருத்தியாக நாங்கள் அவளை பார்க்கின்றோம் திட்டமிட்டு காரியங்களை ஆற்றுபவர் இந்த இடத்துல நாங்கள் பல்வேறுபட்ட விடயங்களுக்கு ஆதாரங்களை முன்வைத்து செல்கின்றோம் மாணவர்களை நீங்கள் விடியளிக்கின்ற போது பாடப்பகுதியிலிருந்து சில பகுதிகளை தொட்டு காட்டி ஆதாரங்களினூடாக விடியளிக்கின்ற போது உங்களுக்குரிய முழுமையான புள்ளிகளை நீங்கள் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் திட்டமிட்டு காரியங்களை ஆற்றுபவள் என்பதற்கு பால் கறப்பதிலிருந்து மாட்டுக்கு தீனி போடுவது வரை என்ன நேர்த்தியா செய்கிறா என்ற கூற்றை ஆதாரம் காட்டுகின்ற போது அது இன்னும் வலி சேர்க்கின்ற விடயமாக அமையும் அடுத்ததாக கடின உழைப்புடையவள் பனையோலை சீவி பட்டியோ தட்டோ இழைத்து விடுகிறார் அந்த தள்ளாத வயதிலும் உழைத்து உண்ண வேண்டும் என்கின்ற அந்த மேலான பண்பும் பக்குவமும் அந்த மூத்தம்மாவிடம் இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பிள்ளைகளின் நலனில் அக்கறை உள்ளவள் தன்னுடைய பேர குழந்தைகள் ஆரோக்கியமானவர்களாக திடகாத்திரம் உள்ளவர்களாக நல்லவர்களாக நல்ல பண்புள்ளவர்களாக உறுதியானவர்களாக சமுதாயத்தின் நட்பிரசைகளாக வாழ வேண்டும் என்பதில் அவள் அக்கறை உடையவளாக இருந்தால் பால் கறந்து காய்ச்சி பால் கறந்து காய்ச்சி கொடுத்த பால் கறந்து முருக காய்ச்சி கிளாஸ் நிறைய தருவா குடிக்க ருசியாக இருக்கும் என்ற அந்த காசி மதை அனுபவித்து குடித்தது போலவே அந்த நினைவுகளை மீட்டு பார்க்கின்றான் மா இடித்து புட்டு ரொட்டி உண்ண கொடுத்தல் கைப்படவே உணவை தயாரித்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி விடுகின்றாள் ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவை அந்த குழந்தைகளுக்கு இப்பொழுதும் ஊட்டி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தாயாக நாங்கள் மூத்தம்மாவை பார்க்கின்றோம் எண்ணெய் காய்ச்சி தலைக்கு பூசுதல் அந்த எண்ணெய் காய்ச்சுகின்ற பொருட்கள் நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து கொண்டு போனால் நேரம் அதிகமாக எடுக்கும் எண்ணெய் காய்ச்சுகின்ற போது நன்னாரி வேர் உழுவல் அரிசி ஆமணக்கம் கொட்டை எல்லாவற்றையும் முதற்குள் போட்டு எண்ணெய் காய்ச்சி தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவள் தலையிலே வைக்கிறாள் அப்ப இந்த செயற்பாட்டோடு இன்னொன்றை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் காட்டுக்குள் சென்று மூத்த பாப்பாவோடு அந்த காசிம் நாவல் பழங்களை பொறுக்கி கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் மூத்தம்மா அதை உப்பு நீரில் கழுவி கொடுக்கிறாள் இந்த உப்பு நீரில் கழுவுவது ஒரு தொற்று நோக்கி எனவே இங்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளினுடைய வாழ்வின் ஆரோக்கியம் பற்றி அவள் ஒவ்வொரு கரிசனையோடு செயற்படுகின்றாள் என்பதையும் நாங்கள் ஆளுமைக்குள் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய விடயமாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக தனது துன்பங்களை காட்டிக்கொள்ளாது துணிச்சலுடன் வாழ்வை எதிர்கொள்ள தனக்கு நோய் வந்து தான் காய்ச்சலால் வேதனைப்பட்ட போதிலும் தன்னை சார்ந்திருப்பவர்கள் மூத்த பாப்பாவா இருக்கலாம் காசிமாக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் அவர்கள் மனமுடைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய வருத்தத்தையே மறைத்து மற்றவர்களின் சந்தோஷத்துக்காக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நல்ல தலைமைத்துவ பண்பு ஒரு நல்ல ஆளுமை பண்பு அந்த மூத்தம்மாவிடம் இருக்கின்றது அதொன்று அடுத்ததாக மகளை பற்றிய நினைவு பல நேர்த்தி கடன்களை செய்து பெத்த ஒரே ஒரு பிள்ளை அந்த மூத்தம்மாவினுடைய மகள் இறந்து போகின்றாள் பாரம் அவளுக்கு அதிகரிக்கின்றது பேர குழந்தைகளை வளர்க்கின்ற பொறுப்பு இந்த சுமைகள் எல்லாவற்றையும் மறந்து சந்தோஷமாக அந்த குடும்பத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இயங்கு விசையாக இங்கு மூத்தம்மாவை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நோய் நொடிகளை தூர வேண்டும் தைரியம் காய்ச்சலின் போது பேர குழந்தைகளை பாடசாலை தன்னுடைய காய்ச்சலின் போதும் கட்டி அணைத்து அவர்களை தயார்படுத்தி முத்தமிட்டு பாடசாலைக்கு அனுப்பி விடுகிறாள் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் இது அவளினுடைய ஆளுமையினுடைய அடையாளமாக இருக்கின்றது இவ்வாறு இந்த மூத்தம்மாவினுடைய குடும்பத்தில் அவளுடைய ஆளுமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் குடும்ப பொறுப்போடு தேவையானவற்றை செய்து அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை கவனித்து இப்படி குடும்பத்தில் அவளுடைய ஆளுமை இனி சமுதாயத்துக்குள் நாங்கள் வருகின்றோம் அந்த மூத்தம்மா குடும்பத்தையும் சமுதாயத்தையும் தண்ணீர் கண்களாக கொண்டு வாழ்ந்தபடியாத்தான் அந்த சமுதாயத்துக்குள்ளே அந்த கிராமத்துக்குள்ளே முடிசூடா குட்டிராணி என்று அழைக்கப்படுகின்றார் எனவே சமுதாயத்தில் அவளுடைய ஆளுமையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது வீட்டு வேலைகளுடன் சமூக பொறுப்புடையவளாக செயற்படல் வீட்டு வேலைகளையும் செய்கின்ற அதே நேரம் சமூகத்தில் என்ன தேவை யாருக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் எந்த வீட்டில் தேவை இருக்கின்றது இது எல்லாவற்றையும் 
கண்கொண்டு பார்த்து செயற்படுகின்ற ஒருத்தியாக பிள்ளைகளை இந்த மூத்தம்மாவை நாங்கள் இந்த கதையிலே பார்க்கின்றோம் தேவை அறிந்து உதவும் மனப்பாங் ஒரு நல்ல தலைவன் நல்ல ஆளுமை பண்பு நிறைந்தவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒன்று மற்றவர்கள் சொல்லாமலேயே தேவை அறிந்து உதவி செய்வது இங்கு மூத்தம்மாவுடன் நாங்கள் இந்த குணாம்சத்தை பார்த்துக் கொள்கின்றோம் அக்கம் பக்கத்தில் யாருக்கு நோய் பிடித்தாலும் கூப்பிடாத வைத்தியராய் ஓடிப்போய் மருத்துவம் செய்வா இந்த ஒரு கூற்று போதும் மூத்தம்மாவை நாங்கள் நிறுத்து கொள்வதற்கு அக்கம் பக்கத்தில் யாருக்கு நோய் பிடித்தாலும் யாருக்கு வந்து சொல்ல தேவையில்லை இந்த மூத்தம்மா தானே சென்று விடுவாள் தன்னுடைய வீடு போல் நினைத்து அந்த குடும்பத்திலே தானும் ஒருத்தியாக மாறி அவர்களினுடைய துன்பத்தில் பங்கெடுத்து அந்த வீட்டில் ஒன்றித்து விடக்கூடிய ஒரு மன நிலையோடு இந்த மூத்தம்மாள் அந்த கிராமத்திலே வாழ்ந்து வருகின்றாள் கிராமத்தவர்களின் அன்புக்கு நம்பிக்கைக்கும் உரியவள் கிராமத்தவர்களின் அன்புக்கு நம்பிக்கைக்கும் உரியவள் கிராமத்தின் முடிசூடா குட்டி ராணியாய் பொது மனசியாய் மூத்தம்மா தான் இருந்தா அந்த கிராமத்துக்குள்ள ஒரு பொது மனசி அவள் எல்லாருடைய மனதிலும் மூத்தம்மா இடம் பிடித்த ஒருத்தியாக இருக்கிறாள் காரணம் அவளுடைய குணப்பண்புகள் அவள் ஒரு பொது மனசியாக இருக்கிறாள் அந்த கிராமத்தவர்கள் எல்லோரும் அவளை ஒரு முடிசூடா குட்டி ராணியாக வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கிராமத்துக்குள்ள என்ன நடந்தாலும் அவள் தான் எதற்கும் மூத்தம்மா தான் எந்த வீட்டில எந்த தேவை நிகழ்ந்தாலும் எந்த வீட்டில எந்த தேவை இருந்தாலும் அங்கு மூத்தம்மா முக்கியமான ஒருத்தியாக மாறுகின்றாள் அனுபவ அறிவால் கிராமத்தவர்களின் கைராசிக்காரியாக வாழ்ந்தவள் அதனால் தான் அவ்வாறாத்தா வந்து வீங்கிய வயிற்றோடு மூத்தம்மாவை பார்த்து சொல்லுகின்றாள் என்னுடைய தலப்புள்ளையை நீங்க தான் தாங்கணும் தன்னுடைய வயிற்றில் இருந்து பிறக்கின்ற அந்த முதல் பிரசவத்தையே மூத்தம்மாவின் கை ஏந்துகின்ற போது அந்த குழந்தைக்கு அது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்ற உன்னதமான பண்பு அந்த மூத்தம்மாவிடம் இருந்ததை அந்த கிராமமே அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகின்றது எனவே இவை எல்லாம் சேர்ந்து மூத்தம்மாவினுடைய ஆளுமை என்கின்ற வினாவை நிறைவுபடுத்துகின்ற விடயங்களாக அமைகின்றன இரண்டாவது வினா மூத்தம்மாவினுடைய பிள்ளை பாசம் மூத்தம்மா பேர குழந்தைகள் மீது வைத்திருக்கின்ற பாச உணர்வு அந்த பேர குழந்தைகளுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகின்ற அந்த ஆற்றல் அந்த பேர குழந்தைகளுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்வை முற்று முழுதாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகின்ற ஒருத்தியாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதற்குள் அவளது பிள்ளை பாசத்துக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாக காசிம்மின் குரல் கேட்டதும் விரைந்து வந்து பக்குலை துரத்துதல் மூத்தம்மா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாள் மஞ்சோனா மரத்தில் காசி மிருந்து தங்கச்சிய கால்களுக்கு இடையில் வைத்து கொண்டு உஞ்சலாடி கொண்டிருக்கின்றான் ஆ மரத்திலே இருந்த பக்குல் கத்துகிறது முத்தமோய் என்று பயந்து கத்துகின்றான் அந்த வேளையில வீட்டுக்குள் இருந்து அந்த காசிம் எதற்காக கத்துகிறான் என்பது கூட தெரிய முன்னர் வீட்டுக்குள் இருந்து நெருப்பு தணலோடு வந்து அந்த நெருப்பு தணலுக்குள்ளே உப்பு கட்டிகளை போட்டு வடிக்க வைத்து அந்த பக்குலை துரத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்றான் எனவே இது தன்னுடைய பேர குழந்தைகள் மீது அவள் வைத்த அன்பினுடைய முதலாவது அடையாளமாக நாங்கள் இந்த வினாவுக்குரிய விடையாக போட்டுக் கொள்ளக்கூடிய ஒன்று கதை சொல்லி தலையை தடவை தூங்க வைத்தல் அந்த குழந்தைகளை தூங்க வைக்கின்றதுக்கு அவள் செய்கின்ற ரெண்டு விடயங்கள் இங்கு அழகாக சொல்லப்படுகின்றன அவள் கதை சொல்லி கதை சொல்லி நல்ல விழுமியங்களை அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி சொல்லியே தூங்க வைப்பாள் தலையை கோதி தடவி ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளையை எப்படி மடியில் வைத்து தூங்க வைப்பாளோ அதே பாவனையோடு இந்த மூத்தம்மா தன்னுடைய குழந்தைகளை தூங்க வைக்கின்றாள் கதை சொல்லி தலையை தடவி தூங்க வைக்கின்றாள் தானும் சிறு குழந்தையாக அவனது கேள்விகளுக்கு பதில் கூறுகிறாள் சின்ன பிள்ளைகளோடு தானும் இங்கு முதுமையும் அந்த பாலிய பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையும் ஒரே மட்டத்தில் இந்த கதையில் சில இடங்களிலே நாங்கள் தரிசிக்கின்றோம் அந்த முதியவள் தானும் குழந்தையாக மாறி அவர்களோடு சேர்ந்து கதைத்து அன்போடு அந்த குழந்தைகளை தூங்க வைக்கின்றாள் பேர குழந்தைகளை கட்டி அணைத்தவாறு தூங்குதல் அவள் படுக்கின்ற போது தன்னுடைய அந்த தங்கச்சியை காசிமினுடைய தங்கச்சியை கட்டி அணைத்தவாறு சில வேளைகளில் காசிமும் வந்து மூத்தம்மாவோடு இணைந்து கொள்ளுகின்ற போது இரண்டு பேரையும் இரண்டு கைகளுக்குள் அணைத்து தன்னுடைய சிறைக்குள் வைத்து தூக்கத்துக்கு போகின்ற ஒருவராக இந்த மூத்தம்மாவை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பேர குழந்தைகளின் உடல் நலனின் அக்கறையோடு செயற்படல் இதை நாங்கள் முதலாவது வினாவுக்குரிய விடயமாகவும் பார்த்திருந்தோம் எனவே அந்த விடயம் திரும்ப இந்த கேள்விக்குரிய விடயமாகவும் அமைகின்றது நாவல் பழங்களை உப்பு நீரில் கழுவி சுத்தப்படுத்துதல் பால் கறந்து முருகக் காட்சி கொடுத்தல் தானே மாவிடித்து ரொட்டி பிட்டு உண்ண கொடுத்தல் எண்ணெய் காட்சி தலைக்கு பூசுதல் இவ்வாறான சம்பவங்களின் ஊடாக அந்த பேர குழந்தைகள் மீது அவள் வைத்த அதீதமான அக்கறை அந்த நெருக்கமான அக்கறை பாச உணர்வு அந்த மூத்தம்மாவிடம் வெளிப்பட்டதை நாங்கள் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு சோர் தீர்த்தி விடுதல் பாசத்தினுடைய எல்லை கட்டி அணைத்தலும் உணவு ஊட்டி விடுதலும் இங்கு மூத்தம்மா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே அந்த பிள்ளைகளுக்கு செய்கின்றாள் குழந்தைகளுக்கு சோர் தீர்த்தி விடுகின்றாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு தயார்படுத்தி கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு அனுப்புதல் அந்த பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு தயார்படுத்துகின்றால் அவர்களுக்குரிய ஆயத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து அவர்களை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு பாடசாலைக்கு அனுப்பி விடுகின்றார் பிள்ளைகளே மூத்தம்மாவின் பிள்ளை பாசம் என்கின்ற
விடைய பிறப்பாக வருகின்றது என்பதை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அது சுருக்க விடைகளாக இடம்பெறுகின்றது விதந்துரைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வினாக்களாக இடம்பெறுகின்றது விரிவான பகுதிகளாக இடம்பெறுகின்றது எனவே இன்றைய இந்த பாடத்தை நாங்கள் இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்ளுவோம் மீண்டும் இந்த மூத்தம்மா சிறுகதையோடு இன்னும் ஒரு வகுப்பில் உங்களை நான் சந்திக்க இருக்கின்றது விரிவான வினாக்களை எந்த கண்ணோட்டத்தில் நாங்கள் அணுக முடியும் விரிவான வினாக்களாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வினாக்களும் விடியளிப்பதற்காக எம்முடம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற விடயங்களும் எவை என்கின்ற விளக்கத்தோடு மீண்டும் ஒரு வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை இன்றைய இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்து உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்